那要请我们这个清水镇上的宣老板哈，特别要说一下，宣老板是今天负责我们酒水的哈。来，宣老板给大家打个招呼。呃，大家好，我是张晚意，是清水镇的酒铺老板宣。然后承蒙六哥和乡亲们的照顾，我的生意很好，这都是我应该为大家做的。好，给大家说一下今晚的酒水啊，我们这个宣老板买单啊。<笑>来，上，好。接下来呢，今天我们的餐食呢是我们叶十七来给我们准备的哈，来十七来给大家打个招呼。大家好，我是六哥的跟班叶十七，只要六哥吩咐，我就不会觉得累。哎呀，你可真会呀！对<笑><笑>好，接下来大家也看到了哈，咱们大名鼎鼎的九头海妖啊，我们的向柳向柳大人也在现场哈，来向大人来给我们打个招呼吧。大家好，我是谭剑次，就是传说中的九头海妖相柳。那吸了小六那么多血，这个面子是吧？得给，知道吧？得来，得来。今天还是我们六哥的面子大哈，六哥邀请也来了是吧？哈，欢迎呃向大人哈，向大人来到现场了。接下来哎，来咱们这个阿念哈，前两天跟咱们六哥有点小矛盾，今天呢是来负荆请罪了还是咋的？<笑>啊哈喽， Hello, 大家好，我是戴露娃，然后跟着轩哥一起来清水镇做一个淘气包啊，请大家都见谅。嗯，啊哈，好嘞啊，欢迎你哈。接下来最后这位呢，虽然穿着这个戏里边的造型，但是好像看上去有点陌生啊。但是我们都知道哈，昨天提及他也很多哈。风龙啊，来给大家打个招呼。哈喽，大家好，我是王宏毅，是在剧中很可惜没能加入清水镇这个大家庭，是后面才会和大家见面的赤水风龙。不过呢，我们长相思除了清水镇，还会有浩林、呃，西岩、陈荣很多个地图。嗯，大家的缘分都在后面，而且嘛，和小六认识，我觉得认识的早晚不关不重要，认识在关键的时刻最重要。那有可能在第几集开始认识呢？哎，我也期待能更新的快一点，早早的和大家见面。好，我们一起期待哈。刚刚就各位我们的这个老乡们哈，我们的这个老乡们都已经进来了。当然，老乡们呢也不能这个一定要诚实哈。都知道在我们这个清水镇呢是卧虎藏龙的，所以接下来呢。我们从宣老板那边获得了一些秘密的情报，都知道我们在座的几位呢，你们不光是有刚刚给我们的介绍的这个身份，还有一些其他的身份没有和我们没有和我们说啊，这个身份到底是什么呢？我们接下来知道各位手上都有这个身份名牌是吧？把这个身份名牌拿起来给我们亮一亮，看看这个身份名牌的另外一层身份，你们那个马甲是什么，好不好？来，我说三二一，我们一起来亮哈，来做好准备。哎，怎么只有六哥举起来了？来，一起举起来哈！来，做好准备，三、二、一，转，转，转，转，转，哎哎哎，哈，这都收到情报了吗？为什么红毅和举了张白纸啊？我是张白的，我写了单纯的两个字，就我都没想到大家有两副面孔，只有我是单纯的<笑>。一个 boy， 你的这个是为什么没写呀？呃，我这可能就是阿念可能前期没有就是那个穿铠甲的那个那个意识，所以就是他一直作为一个他的一个跟屁虫，所以他我觉得他背面就没写。嗯哼，那个红衣的呢？我只知道这个东西一个身份呀。嗯你后面你后面好像还有很多事情要做啊，对吧？那当然，毕竟还要大家都有各自的缘分嘛。对，因为你还没上去，大家都知道，就是你，你跟里边几位都有一些不同的关系哈。比如说跟这个，呃，跟景有关系啊，跟这个苍，呃，苍玄也有关系，对吧？是啊，也有哈。好。对的，你们还挺诚实的哈，有人问什么也就不告诉我们什么哈。好，我们接下来看看我们这个有身份的这些哈。首先是我们的这个向柳的这个身份，向柳的这个身份，哦，原来除了海妖的这个身份，后面还有一个这个身份，这个防风背的这个身份哈，还还打了一个问号，为什么呀
，因为首先先说这两个角色都是我演的嘛，然后我真实的身份是相柳。呃，是一个让人闻风丧胆的军师，然后又是也是苍玄的劲敌。那大大家知道防风背，可能大家都在想防风背是是我的一个马马甲是吧？嗯，一个小号。但是真的是这样吗？我觉得我不能剧透，让大家慢慢往下猜。哦，到底是不是那个防风式哈？我们要往往后面看，对吧？哈。对接下来看看十七的这个身份，十七的这个身份除了叶十七这个身份之外，后面那个身份是。青丘公子，青丘公子，涂山景。其实我是青丘的狐狸精涂山景吧，因为被人陷害了，然后沦落成了乞丐，来到了清水镇，然后被小六救了，变成了十七。因为我本身的身份是大荒的首富，然后所以也是怎么说呢？各方势力拉拢的一个对象。但是我们的家族呢，是一直站在一个中立的这么一个立场上面，所以不会站任何一方。但是如果要是让我非要选站谁的话，那我肯定就是选小六了，就是小六。然后他愿意的话，那我就可以永远留在鬼春堂，留在清水镇当他的夜市期。夜市期会呀、啊，哈<笑>，接下来来苍玄，苍玄的身份哈，除了我们宣老板之外，还有另外一个身份哈。西岩王孙、啊，嗯，对，我的本名是西岩苍玄，然后我担负着整个家族的荣誉与使命。我来到清水镇呢，嗯、就是来寻找小妖，他是我的青梅竹马，但是我们俩失散多年。还有，我要来会一会九头相柳，在这边，九头相柳在这边。<笑><笑>要会一会九头相柳哈，好，我们大概都知道了哈，每个人的马甲身份我们都已经亮开亮开了。刚刚其实刚刚那个我们六哥举起来那一瞬间，我们就知道六哥的那个身份，我们是不是可以改口了呀？这会儿就不用叫小六了，应该叫做小妖。<笑>欢迎小妖啊！对，六哥也可以跟我们说说你的这个你的这个身份哈，就是我们昊灵王姬小妖的这个身份。其实我是流落大荒的暴力王，然后呢，具体说起来我是小六，文小六，以这个身份来跟大家见面的。呃，在此之前我是无人相依，无处可去。然后变成小妖以后呢，我就遇到了所有的人，亲朋好友也开始开启了我王姬的生涯。血就是高贵的血统，对，但是这一路特别特别不容易哈。呃，现在大家也知道了我们小六的真实身份了，就是我们的小妖嘛哈。接下来我想听听几位对于我们小六变小妖这个事情的一些看法。所以说，接下来我们决定用一个游戏的方式，就是加字游戏哈，就是我们说一句话，每句话里面大家可以加加字，加一个字、两个字都可以哈。然后最后呢，要大家说出来，从自己角色身份的这个角度来说出小六变小妖这件事情的态度，好不好？我们就从呃苍玄开始，好不好？苍玄，你对小六变小妖这件事情是什么态度啊？加一个字，小六变小妖。小六变我的小妖。啊，来，接下来是十七<咳>。小六变我的最好小妖。好，接下来来，相柳大人。小六，小六，谁说小六变你的最好小妖？哟、哦，好极致的拉扯，满满的醋意哈。好，来，陆娃，是是谁说小六变我的最好小妖？有阿念的角色带入进去了哈。来，到了我们风龙了。是谁说我的小六变回严大荒身份最尊贵的最好的小妖？哟，一下加那么多，加不下去了吧？<笑>你让你让苍玄哥哥怎么加呀、啊？苍玄哥哥还能加吗？苍玄哥哥脑子哥记得住吗？<笑>我说了一遍我也忘记了。<笑>好。
我们大概都知道了哈，现在都知道这个小六变成小妖了。我们也想听听小六对小六变小妖这件事情的一些态度，好不好，六哥？其实刚才都感觉我听不懂了，<笑><笑>都进化到听不懂的程度了，是吗？从有哥那我就有点懵，阿念那儿就也是有点不知道，然后风龙我是根本就没听懂他说什么，<笑>我脑子就是嗡嗡嗡的。<笑>对，<笑>我们就不纠结这个事情了哈，我们聊聊看完这个剧的一些感受。因为，呃，昨天播完之后，真的数据包括整个成绩非常非常非常好，然后大家都看的也很开心。然后看完之后，大家也在提说这个小六变小妖这个事情是第十六集的时候会出现你女装女装的那个身份，对吧？对，我现在也不知道多少集，我也是今天看完网上说我是十六集。嗯哼，然后我我我哪？我主演不知道，然后大家也在讨论说这个就是杨子的这个六哥的这个塑造哈，大家也先听听你们，你们看完之后这个感受哈，就是看完了这个杨子的这个六哥的这个造型，特别是声音的这个塑造是什么感觉的？哪位说一说？来，先让离得最近的昨天那个，让谭健次老师来说一说，说说什么？说一说六哥六哥的塑造哈。啊，昨天对，昨天昨天那个小小子有给我们给我发微信，然后我还跟他说，我说演的真好，说那个小六演的哈，就是那种男生的感觉，那种那种男孩的感觉，我觉得特别特别对味儿啊。对对对，前面要战斗是吧？啊<笑><笑>。是那个吗？怎么说呢？爷们儿要战斗，对，那个时候。邓伟呢？邓伟昨天听，昨天看到了那个呃，对杨杨子的那个六哥造型之后是什么感觉？因为你们的那个戏十七和六哥真的太多了。对，就是很好啊，演的，嗯哼，就不用多说了，就真的很好，不用多说，都投入在角色里边了，对吧？那苍玄哥哥呢？呃，我昨天因为我当时在拍戏，然后在周边人的那个手机上，隐隐约约的看了一些，就是很活灵活现，然后把这个爷们儿这个形象感塑造的很好。爷们儿的形象感，爷们儿，来杨子，你听完大家对于六哥的这个评价，综合来说一说哈，觉得这次演六哥。<笑>来，本尊来聊一聊哈，来杨子帮我们聊一聊。我我觉得文小六他呃，我第一次看剧本，他在我形象里，我以为他是个中年男子。就是我光看那个剧本的时候，因为我是先看完剧本，然后去看的小说。然后那个那个时候，我就是我不知道文小六是小妖，是真的。我在看剧本的时候，我还在想女主什么时候出现。然后我一直看这个文小六，我说这个中年男子怎么一直这么多戏？我说他是谁呀？我以为他类似于石先生那样的角色，就是给大家做个开场的那种嘛。然后一直看看看，然后看到最后的时候，我说诶，就是好像有一点点的邋遢，然后又有一点脏脏的感觉。后来我才反应过来，哦，对对对，他是小妖。这个是我对文小六的第一感觉，所以我只是把我当时看剧本，然后我也是书本嘛，然后看大家写的东西，就是把我那个印象演出来了。因为我本身是一个女孩，就是可能观众又知道我是杨子，我很难说真正去演一个男的，大家非常的相信。我只能说尽可能去模仿男孩的一些表情啊，或者身姿之类的。就是，所以他陈小六是我想象中的一个他应该出现的一个角色，我觉得还挺好玩的。嗯，塑造那个六哥这个形象有没有跟其他的几位取取经？就是在男生，因为好多造型。到了，就是这些小细节，大家也都在帮我。然后我们导演呃，秦导是女生嘛，然后另外杨导是男生，所以有时候我就会问杨导，我说，哎，我像我像不像？你觉得我像像男孩吗？一些坐姿什么的，就大家都会告诉我。嗯，刚刚红毅有举手，红毅有有有有什么话要说？我就想说，其实小妖的那个翘手指的习惯有遗传，呃，就有传染啊，就有就注意到他。拿东西经常会翘一个小手指，之后我有一场戏和他一起在一起，他拿花的手指翘了起来
，然后我我的我的手也不自觉的就会变得翘，就拿东西就不自觉的翘起一个小拇指。哎，那我们就都这样来一起。既然是开播宴，咱们到这还没有碰一杯，就隔空那个无实物的碰一杯，好不好？来，我们今天开播宴了，一起碰一杯哈！来，各位哈，哎，唐杰，哎，来一起碰一杯，好嘞，哥。哎，开始了。啊，我们接下来要聊一聊，因为昨天晚上播出之后有太多太多的名场面了。我们接下来要带领着我们各位朋友们来一起的来聊一聊这些这个名场面，好不好？这些名场面，我不知道大家在看的时候是什么样的感受哈。我们给我们带来了很多很多欢乐，我们一张一张的看哈。先来看一下这个哈，当当当当，哎呀，<笑>哎呀，哎呀，哎呀，想起来了吗？这个是十七的哈，十七的出场特别别致。然后这一场你看就有点那个啥了，就有点那个甜蜜的氛围出现了。来，两位当事人先来跟我们聊一聊哈。十七，你来吧，你先说。十七，先来讲讲。那就是上面这个的话，其实我就想到了当时画这个特效妆，包括设计的时候都非常的真实。嗯，这个特效妆大概要画。五个多小时吧，然后特效组的老师，我觉得也是非常的厉害了。他是按照剧本和原著里面在还原每一个伤口的细节，就是包括细致到这个伤受伤是怎么来的，所以他的这个疤痕的成分的程度是怎么样子的，都是有考究的。包括手指甲和脚趾甲都被拔掉了，还有就是膝盖，因为夜视器的膝盖腿断了嘛，所以长好以后他的骨头是歪的，然后包括这个骨头歪的这个细节也。很好的还原，反正非常有诚意。当时就是做特效的时候，我就是做那个照镜子，我都没有认出我这是我，就是感觉你谁呀、啊、这种感觉。然后下面的那场戏，其实就是讲到了下面这场戏可以一会儿讲一讲哈。先说说这场戏，这场戏就是昨天在看的时候，大家也有一个动图截图都在广为流传。就是文小六看到他之后，然后看了一眼就撤回去了，然后那个动图叫做对方撤回了一个文小六，就就看了一眼都实在是接受不了了。当时看到他这个造型的时候是种什么样的感觉？我私下看，因为我觉得哇，特别的肯定很难受，因为当时夏天。横店好雾，他浑身那个弄那个灯光其实是还有贴皮什么的，就拍一天其实是很难受的。嗯、然后更没就是有时候化那个妆，而且再化了好几次是吧？我记得。哎，化了好几次。自己再化好几个小时，我就是觉得啊，他好辛苦。然后我第一次见他这个伤妆的时候，我被吓一跳，就是真的是人见到一个会下意识不敢看，然后还有一点怕。这个时期会不会觉得我有一点会会不喜欢他什么的，就那种感觉。然后他躺在那儿的时候，我也不敢摸，因为那个特效妆实在是太真实了。嗯。然后眼睛啊什么，你的眼睛还睁不开是不是？跟你什么眼睛？就是被打肿的那种效果，就整个肿的睁不开。所以我们觉得真的，我觉得特效老师真的太厉害了。你你看汤玄刚刚。瞪大了双眼在看他的这个乞丐妆，是看了也也觉得有点触目惊心，是吧？对，因为就，哎呀，就是他他他能他能细致入微到就是，绷带的下面都有妆。哈、嗯、哈，因为我跟你讲哈，拍戏是有画过这个特效妆的，我知道他是非常，首先他非常难做，大家拍完之后，他还要你你去卸这个妆的时候更加的复杂，很辛苦的。嗯。第一幕看的特别好笑，邓雷一直跟小猴似的，每天在那儿挠，你记得？他就每天这样在现场这样，一直这样挠挠挠，因为那个很痒。对，很痒，然后就一挠。那个带这个带妆带了多久啊？这个带妆带多久？是指的是什么带妆带多久？就就这个造型拍了多久啊？拍了好多次，因为就是有不同的场景嘛，都会有这个妆，所以说每次拍的时候都要全身来一遍，然后再缠绷带这样子。对，你看这这一幕有多惨，这一幕就有多甜蜜哈。我们大家就是简称它是洗洗还能看，因为因为后来痊愈了之后，发现这一幕非常非常甜。这一幕啊、哎，我不知道这个另外两位哈，我们苍玄和我们这个向柳大人看了之后是什么样的感觉。反正这一次应该。就在这一幕的时候，然后十七就知道六哥是一个女生的身份了，对吧
，是对对,对其实就是被小六捡到的时候，因为土就是当时土山九都已经成那个样子，可以说是已经不成人样了吧，破破烂烂的。其实被小六捡到的时候，那个时候的景其实是完全被。完全被摧毁了，然后就是身心都死了这么一个状态。然后小六吧，不仅治愈了自己的身体，而且更是给了他希望和救赎。我觉得小六为十七打开了一扇门，就是可以让他走向世界，然后走向一个重生的世界。然后当时就是十小六给十七洗澡的时候，然后十七也就是感受到了后。他原来是女生，然后其实很心里心里头那会儿就很开心，就是从那个时候开始，然后就十七非常笃定的认为这个人就是我此生的挚爱。嗯、有有一件引以为傲的事情，应该是十七是第一个认出来小六是女生女生身份的，对吧？嗯哼，几位有有意见吗？是不是十七是第一个认出来的吧？是，主要那会儿向柳也没出场。而且我觉得特好笑，说那个网网友评论说我哥，你不要把性别卡的太死，让他去找。<笑>我看到了，<笑>那个那个挺逗的哈，<笑>这一场质量很有意思。我们待会儿说可以细细给大家再再讲一讲后面的这个戏哈，很有意思哈。好，这个弘毅都没有怎么看到过他的这个造型嘛，在戏里面的这个。在戏里没有见过景这么惨的样子，如果见过景这么惨的样子，绝对，即便景阻拦我，我也会提刀去砍了涂山侯，多帮帮他，对吧？不是，那你,你见到景这个样子，你也认不出来这是景吧？<笑>是是谁啊？完全认不出来。哎，我想问一下，因为这个戏里面大家也在看了，呃，十七和和小六，你们觉得你们两个人之间的关系该怎么去形容他？十七，你觉得你和小六之间是一种什么样的关系？救赎，救赎的关系。嗯，为什么这么讲呢？因为我刚才也，其实就是因为在小六捡到十七的时候，十七整个人的不管是身心都是被摧毁的，然后把它捡回来以后呢，就是慢慢的整个都恢复住了，像是。给了他一扇门，打开了，让他进入了一个。就是哈，那那小六，你觉得你跟十七之间是一种什么样的关系？我也觉得，就是就是跟相守吧。然后我昨天还看到了一个特别逗的，就是在网上看《突然井》，你们居然每个人都我也有那个角色微博号嘛。然后啊，连他在那个呃。就是很乞丐的时候，他那个背景全是黑色的，然后他一睁开眼，他就说我我人在哪，这是哪里？然后我还发现你的那个角色微博号，好有钱呀、啊！你是那个什么顶级会员是不是？对，好像是什么六。<笑>对呀、啊，我说他突然你都已经这样了，还不忘充一个顶级会员，真的很好笑。我说那个就是。那个符合青丘公子的那个角色哈，我们再来看看第二个名场面啊。这个名场面是咱们这个老乡给提供的，有个叫做下山虎 Tiger 的哈，给大家来看一下哈。这个向柳大人，您熟悉吗？啊，有点眼熟，有点眼熟，有点眼熟哈。向柳大人来看看，因为大家都在讨论说向柳大人这个九头蛇妖，这个九个头的这个故事一直在讨论哈。你你，我们也好奇，你们比对这个九头蛇妖比较好奇的点在哪里啊？就是今天还有人问发微信问我，问我怎么吃饭，我还说我还没反应过来，我说我怎么吃饭，我用嘴吃啊。后来才反应哦，他原来看了剧问我怎么吃饭啊。其实我因为我有九个头嘛，然后九个头可能就饭量比较大嘛，就是比较爱吃人，然后像小六这种大小的，刚好够我一个头一咬一口。对，大家好奇说这个东西。呃，然后然后其实其实我昨昨天看的时候，发现就是呃小六的血啊，就是在在向柳出出现之前就已经有人交代过，小六的血其实它是有疗伤疗伤的功效的，所以向柳呢。就一直要去吸他的血来疗伤啊！对，大家好奇说那个，你说，我这想的还挺好啊
，没事儿。得嘞。<笑>不是，昨天在戏里面就有调侃了，说你这个几个头是怎么排列的？然后最最好笑的是，大家在看的时候说，他这个头在吸这个小六的血的时候，另外几个头在干嘛呢？我，你觉得他另外几个头在干嘛？另外几个头应该在睡觉吧？应该是吧？蛇嘛，不对，冬眠嘛，对吧？大家还有一个头出来，一个头出来工作，其他头出来，其他头得得稍微休息一会儿，让他轮流站岗，保证这个体力充沛，下次吸更多的血。嗯、那说不定在观摩。在观在观摩，<笑>在观摩吃饭的过程，大家说有的说在排队，还有说最好笑的说其他的头更好笑的是说说你如果排队排在小妖这排队打饭呢是吗？就是<笑>排队打饭，<笑><笑>好很有意思哈、啊。我们也想问问，就是向柳和小六之间，你觉得如果用一个词来形容的话，怎么形容你们之间的关系？你先说吧。湘西，湘西，这不是我这麦是不是不行啊？你这麦有点问题，好像。湘西，湘西，那我就说湘，那我觉得是湘意吧。嗯嗯，湘西和湘意哈，嗯，但是你们也有一个过程，因为昨天晚上有一场戏，我们看的还挺心疼的，就是小六第一次见你的时候。啊，第一次见我，你还记得？你还记得你们怎么初相识吗？在就是他去抓那个肥肥吗？嗯，我用我的歌喉吸引了他。哎，对我听到他的歌声了。他他说把少用少女的什么歌声，把肥肥吸引出来，结果把把把蛇蛇吸引出来了。<笑>所所以你知道小六的真实身份是女生的时候，是不是就是在那次她唱歌的时候？对我也是第一眼见到小六就知道小六的真实身份，就输就输在了出场晚了点知道吧？<笑><笑>本来可以第一个发现的是吧？好像听起来就是苍玄哥哥好像是有点那个，有点是不大明白哈，找不到他的那个感觉哈。不不过没关系，接下来马上就开始有了哈。比如说接下来这个名场面，来给大家看一下。当当当！这个是从临时爷爷那边找到的哈，我们还没有看到的剧情，大家可以提前过过瘾哈。就是这个场面，苍玄哥哥和小六可以来给我们说一说这场戏哈。来，啊，他俩喝酒，爱喝酒，他俩从小爱喝酒，这场也是喝酒呢。对，喝的这个酒是。桑葚酒，对吧？嗯、这回默契了，对，有默契了。来跟我们说说这场戏哈，来。唐晨哥哥，这这这场戏是不是你那个回来回来找我，受委屈了，难过难过。我这场戏好像在失恋，我失恋了，分,分手了，对吧？然后回来我我我看了你这么难受，然后我还我也很难受，有感感同身受，然后我还得一边故作坚强，然后一边去安慰他。挺难的哈，这一场戏哈，对对对对，六哥你还记得吗？这一场戏的时候，我记得，我印象特别深，就是我俩老爱喝酒，就是一天到晚一直在喝酒，他陪着我喝。那场戏我印象最深是我肯定失恋了，然后我躺在哥哥的腿上哭，我记得，嗯，对吧？对对，十七，好像这场戏和你有点关系，对吧？对呀、啊，就是因为十七嘛，失恋了。对呀，哎呀，哎呀，小剧透一下了，其实就是小妖喝闷酒，就是因为涂山景喽。<笑><笑>都是我的错喽，有一种这种感觉了，对吧？对啊、阿念呢？阿念看了这场戏呢，特别是看到这个这个对我们的这个苍玄对于小六的态度之后，是什么感觉？令人羡慕，因为阿念吧，他是一杯就醉的那种，就是都不能都不能，两个人喝不到一起去，一杯直接就睡着了那种，令人羡慕。嗯、对他俩人也是特别好的酒搭子，你看嘛，酒量好像也是旗鼓相当的感觉，对吧？而且桑葚酒对于我跟哥哥来说，是我们小时候从小的一个东西。他他其实小时候我们在种那个弄那个桑葚嘛，后来变成了老桑，他化为人形了。就是那个属于我们两个的独特的一个酒，还有一个就是，哎，能说吗
也哎，你适当的小尾巴，狐狸小尾巴，那个也是我跟哥哥的一个，就是特定的一个东西。因为我们现在看到哥哥，就是看到那个苍玄和和小六有点着急，因为他们另外两位都已经很快的就是识别到你是女女生的身份了。但是哥哥就是现在大家在说说哥哥简直是一种玄学，就是明明在你的眼皮子底下，你完全就看不见这个人，就很像是我们找手机的感觉，说手机在哪，就在我身边，但是就是看不到手机。来，苍玄来给我们说一说哈，这个你这个态度是不是自己也挺着急的？是，我也很替他着急，我就先替就是乡亲们去骂骂这个苍玄，他真的是太后知后觉了。然后因为种种场外因素的干扰，他这个寻寻找小妖的这个雷达吧，虽然就一直在叭叭叭响，但是就是最终还是偏离了这个目标。你像去那个清水镇找那个灵石去看这个。事项，对吧、嗯？我虽然看到了这个六，嗯，但是我万万没有想到，我来找的是妹妹，她竟然变成了弟弟。嗯，这是这个也是真的没有办法，没有办法，谁都想不到的，不怪你。出乎人人类认知哈、啊，嗯，对，还就但是可惜了，就是没有创作的时候，就是没有跟那个就是乡亲们交流，我要早点听劝，就是。别分那么开，对。还有一个名场面，我这边手头没有照片哈、啊，但是前两天我们已经看到那个片花了，就是你们两位有一场特别大的一个情绪戏，然后那场戏大概给你们封了一个称号，叫做“电瓶车名场面”。你们知道是哪一场戏吗？我知道。你知道？就那场戏，啊、对,对对，你给我们讲讲那场戏哈、啊。我们俩其实拍的时候，我们俩没有感觉，因为就是全心投入嘛。然后后来。是我拍完以后，我工作人员给我发了个微信，说隔壁的那条街，我有之前就是遇到，就是有之前的朋友在那边也在工作，然后就发发微信问我工作人员说，我好像听见杨子在叫，是他的声音吗？<笑>然后我说对啊，我跟苍玄在那条街在在拍那场戏，然后据说就因为我们俩声音太大了，晚上，然后底下那个电电瓶车，然后都被我们俩跑到，一直在那儿在响。就很好笑，对你们那场戏真的哭撕的这个哭的这个撕心裂肺的哈。对，苍玄来给我们讲一讲那场戏哈，万一。啊，我就光记得我，哎，这没播到这儿呢。花<笑>已经看到了，片花我们已经看到了。啊，对，就是反正就是那种撕心裂肺，极其上头，嗯，眼眶红润，嗯、目中只有对方。然后我特别好奇，你们拍完那场戏之后，嗓子就是多长时间才恢复能说话的？当天都能说话，喝喝口水。啊哈，很好，那场戏真的看得我们泪目了，真的看的人很少会不哭的。我们接下来还有一个名场面，不是昨天有一个有一个呃，就是我觉得老六是一个特别特别操心的人哈。这场戏呢，来，当当当当当当当当。当当当当当当当当当当当！哎，这场戏哈，我今天晚上好像就有这场戏了，是一场婚礼的戏哈。这个结婚的戏，我先问一下，先不急啊，先问一下这场戏，我们先猜猜有可能是谁呢哈？先试着猜猜有没有可能是离离老六最近的十七，这个是有没有可能是你呀、啊？我咋变老六了？变老六了。<笑>小六，小六，老六，你这个老六，不着四六，控制不住，我觉得他是在跟我说老六，然后我刚才说我不是老六，他没听到，然后一直老六。<笑><笑>我看弹幕有好多人在叫老六啊，好好好，小六哈、啊，来，就这场戏是你吗？十七，是你和嗯嗯，不是啊。你竟然没有近水楼台先得月哈、啊？那不是你是不是？刚来咱们清水镇做生意的苍玄，这个戏是你吗？红六，五嘴是几个意思？就是让我们去去猜，对吧？去猜哈、啊，那那是那相柳大人有没有可能啊？虽然认识的比较晚，但是后来可能有没有可能是你？这肯定跟老六有关
，怎么又这了？老六啊，那就来最后问问六哈，来问问六。这场戏，嗯，这个应该是呃，麻子或者是串子的婚礼，是不是在在应该是在那个清水镇的时候？啊哈，是的，对，串子的婚礼。串子的婚礼没错，这个因为我们前四集已经看到麻子结婚了，这一集是这个串子结婚，我们就可以看得出来我们，对，就就就是今天晚上串子要结婚了，我就所以说你真的是操心的大家长，这两个人的这个婚姻全部都解决了，您放心了吧？而且昨天我看我那个麻子结婚的时候，我跟老木我们两个坐在那儿，我说哎，怎么有一种我跟他像夫妻的感觉？<笑><笑>而且我像，我像那个吧，那个老木特别像妈妈，然后我们两个带着一堆不太聪明的傻孩子们，辛辛苦苦支撑起了这个家，就觉得很有意思。所以今天晚上是串子也要结婚了，是吧？对对对，我请大家喝喜酒，大家沾沾喜气啊，每个人都有机会啊。啊哈，而且我听说来了来了，来了来了来了来了来了来了，是吧？大家随点份子吧。刚说每个人都有机会，是每个人都有机会有一场婚礼是吗？哎，对，我就喝了喜酒以后，大家就都有机会了。每个人都有份啊，那我们都随点份子哈，这个钱这个记在六身上，好吧？嗯、啊，行，没问题。<笑>没问题哈。好了，我们今天呢是给大家分析了几个名场面哈，今天晚上我们更新之后还会有更多的名场面会出现。当然，今天我们要也要给看直播的各位我们老乡们送点福利，好不好？送点福利，这回我们手头上都有手串的那个串珠，我们就手动动动小手，给大家来串穿几个手串，待会儿的时候送给我们现场的我们的各位老乡们，好不好？当然，当然，动动小手哈，好，来各位朋友们哈，真的是来着了，我们的相思手串，我们现在邀请我们的呃几位主创，每个人呢边动动小手，串一串我们这个手串，串完了之后呢，来给我们说一说，这样自由组合它都有一些什么样美好的寓意，好吧？来，大家动起手来哈，动起手来啊！那另外要跟大家说一说，一定记得哈，随时随地的跟我们来互动，因为我们会把这个福利呢，待会儿穿完了之后要送给大家哈。大家在大家在拆的时候呢，在穿的时候，我也给大家来这个捣捣乱啊，问大家一些这个快问快答的问题，来看一下大家是不是这个一心可以两用哈。当然，我觉得这个相友先生一定是可以一心两用的，他可以一心九用啊。还是会说你就多说点。<笑>好，呃，老乡，我们在，对对对，我们现在哈，就是有有些朋友，我们有一些叫这个老乡，有些叫相思豆，大家这个统一一下，我们是叫老乡呢，还是叫相思豆呢？你们喜欢叫相思豆还是老乡？相思豆好，相思豆洋气一点儿。相思豆了，好，那咱们有相思豆了哈，来，洋气一点的相思豆哈，来。相思豆们，我们来听听哈，接下来一个一个的问题来问。首先有个问题要问一下小妖，如果能选择的话，你会愿意一直在回春堂的小六，还是做回浩林王姬？我想，我会选择当小六，一直当小六。做小六。嗯，好，接下来要问一下苍玄。嗯。有人晚上约小妖出去约会，你会怎么办？呃，就他去哪儿，我就跟到哪儿。主打一个跟屁虫哈，好，好，接下来下一个哈哈，说。我不愿意嘞。要问一下小六愿不愿意哈，小妖愿不愿意？然后下一个哈。但是哥哥很奇怪耶。哈哈哈哈哈。下一个。好。下一个是问那个十七了，十七，如果有一天小妖有危险了，你一个人不够，你是求助相柳还是苍玄？肯定苍玄啊，他都当皇帝了，那肯定得找他。哎呦，哎呦，这个回答倒是非常非常的现实哈。好，接下来下一个问题哈，是问相柳的，九个头的你。理发的时候会不会比别人更贵一些？这什么问题啊？这是。德<笑>他没有头发呀。<咳>是哈、啊，对对对，这个问题倒是哈，没头发，主打一个没头发哈。下一个问题哈，是问阿念的。理发贵不贵？不知道，但是
你说到这个问题，后面剧情里面确实有交代说，相柳的头头发是是是经常要打理的。哦，你看得出来，你那出场，你那个头发，能看到天天抹护发素，很飘逸的。<笑>不是不是，是戏里面戏里面的相柳，他那个头发是要经常打理的，这个这个要卖个关子。我说看得出来，第一集一出场，发非常顺滑，他那个头发。他他喜欢染发吗？记得吗？小发。好，下一个问题是问阿念的哈，说苍玄只投你一个人，和苍玄遇到自己的幸福，你会选哪一个？苍玄，因为他可能现在还没有的一句话，向大家展示的一句话，可以浅浅说一下嘛，就是他可能选择的是，啊、与其是委屈自己，还是委屈呃苍玄，他选择委屈苍玄，所以我觉得他一定会选择苍玄，就剩他一个人。OK， 被被猜到后面的剧情了哈。接下来要问一下风龙，在座的各位公子，你最不把谁放在眼里？黄风贝，把谁？黄风贝，因为他天天带小妖出去鬼混。哦。<笑>哎，六哥，这是这是这是哎，六哥六哥。哎，六哥，我感觉我的麦好像不太行，所以我我稍微的调调一下麦哈。行，六哥调麦的时候，哎，好了，就会好一些了哈。六哥调麦的时候，我们听听其他的小伙伴哈。另外一个问题要问一下苍玄，如果小妖和阿念同时掉在水里，你会先救谁？我就不会让他们掉在水里。那那你准备怎么做呢？你咋可能啊？你有一次不光让我一自个儿都掉水里了，就说是啊，你忘了让谁救的我吗？<笑>不是不是，仨女孩仨全落水了。哪儿的水？哪儿的水？哪儿有水？主打一个揭穿啊！主打一个揭穿。好，下一个问题哈，是问十七的，有没有想过，如果文小六一直没有变回小妖，你该怎么办？嗯。那十七就会像之前一样，一直陪在小六的身边。好、哦，啊哈，好，下一个问题哈，是问向柳的。哎，这个问题很有意思，你要好好想想哈。你觉得跟你在一起最重要的品质是什么？跟我在一起最重要的品质，对海鲜不过敏。嗯你们听懂这个梗了吗？听懂了，不好笑，所以没笑。哈哈哈哈哈！我，对，先不过敏，怎么会想到这一点呢？哦，确实是，他是深海海妖啊，深海啊，深海海妖，所以说对海鲜不过敏。哦，这海鲜还是深海的，还是深海的，海鲜当然要吃深海的。下面这个评论也很逗哈、啊。小呃，小六哥十七，好 ，OK。下一个问题，下一个问题是问阿念的，呃，哎，这是一个选择题哈。喜欢你的人你不喜欢，你喜欢的人不喜欢你，你该怎么选择？选择一个没有第三选项吗？那阿念也有点太惨了吧？阿念真的很惨，喜欢你的人你不喜欢，<笑>那还是选择自己喜欢的吧。哎，还是选择自己喜欢的是吧？哎，对对对。很像阿念的啊，对对对。二这个问题是问风龙的，哎，这个可能和你后面的剧情有关系哈、啊。兄弟和爱人哪个更重要？我的问题都好刁钻，我选择把爱人处成兄弟。把爱人处成兄弟，没办法，给我的都是这种呃送命题。对，都是送命题，而且是。那你该早点认识小六小妖啊，对吧？那会儿还是兄弟。最后一个问题要问要问小妖了哈，如果说你永远无法变回小妖，你会怎么办？让我娶个老婆呗。哦，准备在哪娶呢？天水镇吧。阿念，你点什么头？又不会娶你，真的？怎么？我<笑><笑>。哎<笑>，这个问题其实也可以问问他们两个哈，就是如果文小六永远无法变回小妖的话，苍玄和向柳，你们会怎么选择？选弟弟，无法变回小妖
，无法不用小，他无法变回小妖，对向柳来说应该挺开心的吧？嗯哼，你们这都为什么呢？<笑>为什么呢？这都什么？是吧？他无法变回小妖，对向柳来说很开心的，是一个好事儿，好事儿，喜事儿，胖胖的。对，其实阿念也很开心的。哦，对，安安内暗恋我呢，不要忘记回来打架，最后打到哪里去了？剧中。<笑>好，好，好，好，来，各位手串串的怎串的怎么样了？差不多了，都快穿成一个项链了。来给大家看看哈，哎，我们先看看六哥的这个手串哈，哎，这是怎么搭配的？给我们解释解释这个寓意。因为它就它就有两个颜色，所以我就把这两个颜色全都穿上去了。嗯哼，有什么有什么有什么含义吗？啊、uh, ，没什么含义，就是单纯的，我觉得两个颜色应该都给穿上去，然后一个黑的，一个红的，这样我觉得好看一些吧，搭配。嗯，搭配好看一些哈。好，谢谢六哥哈。来看看苍玄的，苍玄，你的这个是什么？哎呦，纯纯黑色的呀。嗯，这有什么含义吗？首先，纯黑色很酷；其次，一心为了天下。哎、嗯、还是我们西炎王孙呐、啊，对吧？<笑>一心为了天下。哎，十七来给我们看一看啊，邓伟的。哎<咳>，你这个好像有点特别哈、啊，是什么原因呢？因为因为那个十七说过嘛，永远是文小六的叶十七，所以六加十七等于二十三，正好有两个颜色嘛，所以就是两个黑珠子，三个红珠子，就是二三二三二三。哇，你好会呀、啊！十七加六等于二十三，哦，二三二三二三哈。好，来看看向柳大人的，我这个还没完全穿好。我一会儿再加工一下。我是这样的，哟哟，这怎么还是个半成品啊？这有这有什么说法吗？酱柳的九个头嘛，黑色的酱柳的头、啊，九个头，然后中间加一个小妖的头，九加一。终于知道那个在西小六写的时候，那九个头是怎么分布的？是左边三个，右边六个，是吧？现在再加一个，这好，就垫着人脑袋哈。好，这是等于给给六哥做了一个项链哈。来看看阿念做的这个。天哪，我的这个也相对来讲是比较长的一个手链，然后每组是六个，然后一共是正好是红色的三组，黑色三组，也正正好是六组。其实我觉得阿念心里面是特别羡慕小六的。嗯。对，羡慕小六，羡慕小六啊！对，手链来讲的话，嗯，也羡慕小六可以得到得到他喜欢的人的毫无保留的爱，对吧？其实我觉得他这种生活是就是既惬意，然后又轻松。其实我觉得是阿念没有感受，就是感受到那种惬意的放，就比较自由的那种生活吧。我觉得是。对，昨天在看的时候，好多人也在说说小六的那个生活，他的那个性格随性的状态，也是大家很羡慕的感觉，是一个对对对，其实他就是像他随性的一个态度。嗯哼，就这点这点小六，你也是这么认为的吗？对的，我现在说话你能听到吗？能听到，好一点，现在比好一点。嗯 ，OK， 是的，我也羡慕小木的小六的生活，所以我最后花青最后一天，那个清理工都要拆了，然后我要离开这个角色，我很伤心的。嗯，你小六看一下。嗯，好像听说这个角色也是你就是拍完戏之后很久很久都走不出来的一个角色。对对，因为呃，小六其实小六。对我的感受会更多一些，因为我也很喜欢小六的那种状态。然后他一旦变成了小妖以后，他好像变得脆弱了。就其他的小六的时候，他是可以没有任何人，他不需要，呃，有什么，也没有家人，然后也没有什么朋友，他就是自己过着自己自由自在的生活。但一旦他成为王姬以后，好像这种身份无形当中是一种束缚，让他不得不去承担很多责任。所以他反而到了王姬以后，我觉得他没有那么快乐。我很喜欢小六的时候他的那种快乐
，对，所以昨天在看的时候，好多人也在说，其实它虽然是一部古装剧，但是非常有现代性，特别是小六、小妖他这个人的这个性格哈。嗯嗯，好，这是刚刚阿念的这个六六串哈，接下来要看看我们弘毅的这个串是什么造型的。我也还没有穿好，我就选了红色的裤子，因为我觉得它，呃，全是红色的，因为它和我们的相思豆真的颜色很像。嗯，我就希望穿一个全是红色的，然后寓意我们长相思真的越来越好。嗯，虽然手工不怎么样，但是瞎掰的能力特别好，对吧？<笑>我没完成，对对对，我们我们相思豆就都是红色的哈，可以可以可以哈。好了，现在给大家一个任务哈，就是现在呢，大家可以把手头上有卡片，那个卡片上签上自己的名字，然后把那个卡片和手串一起放进我们的盒子里面，我们要送给咱们的相思豆们，好不好？好吧，来，动动小手哈，跟各位说一下怎么获得哈。待会儿呢，我们后续会在我们腾讯电视剧的官方微博给大家送出去。另外要跟各位说一下我们。呃，我们《长相思》的官方周边也在腾讯视频的草场地同步上架了，还有我们主角棉花娃娃，还有剧中的道具复刻，还有精美的古风饰品等超多的周边在等待着各位，还有我们的开播的宠粉福利、线上的抽盲盒，就有机会抽到我们剧中拍摄使用的孤品道具，在腾讯视频 APP 搜索《长相思》的周边就可以看到啦。好，各位小伙伴们，赶紧去吧！呃，今天我们主打一个，赶紧要快速的给大家要点福利哈，因为。在播的时候，大家一直在说说啊，这个台词我真的这个好喜欢，这个场面我真的真的好喜欢。接下来给我们相思豆们要点福利哈，就是这个戏里面有很多名台词，我们能不能让各位主创来给我们还原那么一两句你们印象比较深刻的名台词？好吧，来各位做手工的朋友们哈，手工可以快速一下哈，我们要想要一下这个福利，我们先从六哥开始啊。我说一下小呃小六的经典台词：“我只是一个被遗弃的人，无力自拔，无处去。”嗯，六哥为为六哥落泪哈。接下来听听呃苍玄的：“小妖，你别用所有的影像加起来都要好。”哦。这么简单直接 ，OK， 好，接下来十七，我是文小六的叶十七，是你随手拿起的草药，有十七片叶子，所以我就叫叶十七。<笑>哎，向柳大人，只要天地间还有这样的景色，生命就很可贵。不听够。没听错，没关系啊。今天晚上反正我们会会在那个线上会看到哈。来，接下来陆娃，他是你的亲人，你要维护他，那我呢？我算什么？碧水风龙，我这辈子第一次遇到小妖这么和我投缘的女人。小妖什么都会，什么都敢，和她在一起真是开心。好想打你啊！哈哈哈哈哈哈！真好，你冲冲破冲破三万了是吧？是冲破三万了吗？哦，各位小伙伴们可以跟我们说一说哈，来，哦哦，呃，哎，对，大家可以这个这个刷刷弹幕来给我们看一下哈，因为大家我我不知道你们你们几位在看剧的时候是不是在我们腾讯视频也有看弹幕的习惯，有有看弹幕习惯的举手来试一下好不好？<笑>为什么是这？可能肯定都看过弹幕了。哎，有有觉得哪条弹幕最好笑吗？从昨天在追剧的时候，我讨厌一下几位哈。哎，我吗？问我吗？哪条弹幕好笑是吗？六哥，你觉得哪条弹幕比较印象比较深刻，比较好笑？哎呀，我昨天，因为我昨天。在电视上，跟我的工作人员们一起看了。那个时候他没有弹幕，就是因为我没办法看弹幕，投投到电视上了。对，投到弹幕上，呃，投到电视上没法看弹幕哈。另外，阿念，你看到弹幕比较深刻的是哪一条？
呃，我其实我们前期不是在清水镇嘛，然后我看其实弹幕刷的全是小妖小妖，我说大家眼力太好了。好，来给大家来试试。我不知道你们看到这样弹幕没有？就这样非常有非常有牌面的这种弹幕哈，就是我们弹幕花墙这种，一上来之后六哥，然后苍玄，然后另外还有这些就是。这个弹幕墙你们有看到没有？这个比较炫酷的这种，而且我发现有几条弹幕非常有意思哈。就比如说昨天苍玄，不是有一场给你变那个是梅花还是什么是花的那变花的有一场戏啊，对对对，梅花。对，有一个弹幕说说真是家政小管家，苍玄鲜花，您身边的养花护理家，你看到这条了吗？苍玄，我就我我我没没看，我就旁边。别人看的时候，我拍戏跟我说一下，很好，这个比较有意思的哈。另外还有一条，这一条就是，你记得不是呃那个十七他不是没法救了嘛，然后就小六只能割自己的血给他喝了。然后这一条有一条弹幕是是给小六的，他说，更适合大荒宝宝体质的唐僧。对，就是这一条哈。你对对对，杨子有看到这一条吗？我吗？嗯。我没有看到，然后，但是我我昨天看到最好玩的，我是觉得他们几个发那个微博，苍玄半夜不睡觉还在那儿发，说什么那个石先生是不是骗人的？我觉得这些很好笑。然后相柳也在发，然后相柳的那个坐骑就是你那个那个鸟，它好聒噪，它一晚上一直在发。<笑>相柳，他们他们也挺忙的哈。还有这一条更有意思，这一条跟十七跟我们相柳都有关系。这不是昨天晚上十七不是显露出他的真身嘛？就是他的真身是一个狐狸啊，狐狸。然后不是看他有九条尾巴嘛？然后这条弹幕就说：“诶，九条尾巴正好给相柳做九条围脖。”哈哈，相柳大人把十七真的好逗。对相柳大人，这个提议您您满意吗？给我做微博是吗？啊，可以可以可以。对，十七同意吗？当然不同意，多疼呐、啊，得把我尾巴砍下来，太残忍了。<笑>太残忍了。啊，对，你们两个可以，对，你们两个可以到时候交流交流看看哈。我们还有很多哈，大家也在问弹幕，也在问一些这个问题，我们待会儿也可以回复一下大家，就是说。大家觉得说连看十天都还不够看，应该怎么办？然后不是更新日的时候，不不是更新日的时候，我们各位主创也会来到我们腾讯视频来跟大家一起来追剧吧。当然会，多来哈，多来。这个另外我要跟大家说一下，就是我们过两天会有线下的观影活动，然后还有扫楼的活动。另外呢，还会有我们几位男生呢，还会有分别有一场线下粉丝见面会的活动，所以大家多多关注我们腾讯的官方。对。为啥不带我们女生？那就一块儿，好吧。<笑>老六，别别着急，老六，肯定有你。那<笑>不带老六咋行啊？咱们团缺一不可。好，一起来哈。另外还有小伙伴们说，这个预告片里面的凤凰花好美，什么时候才可以播到？这个凤凰花的那个，你们大概记得是在什么阶什么阶段里面这个看到的？啊，凤凰花，哎，对，凤凰花墙，呃，凤凰花墙哈，凤凰花的这个，我们在后面会会有哈，到时候大家可以关注一下，会关注一下哈。第一集就有，但是后面你们就是有一场就是那个凤凰花海的那一场戏，到时候我们也会有线下的我们的主题活动，大家可以关注一下哈。另外，各位小伙伴们，跟大家说一个好消息哈，我们已经昨天开播，我们就已经破了两万七千的热度了。我们这一会儿就在播的时候，我不知道是已经呃破了我们两万八千的热度了，还是破了我们三万的热度了哈。我们，呃，反正是已经破了我们首我们的首播已经刷新了近两年暑期剧集的记录了。我觉得各位相思豆们可以给我们这个扣一波厉害，好不好？扣一波厉害。观众朋友们，感谢亲爱的观众朋友们，真的谢谢大家。我们要不要立个 flag 啊？就是。要不要立一个？就是我们那个，如果我们手中内达到了三万热度值的话，我们会给大家送一个什么样的福利，好不好？我们每人给给给我们的这个小伙伴们立一个 flag， 好不好？谁先来呢？好
，弘毅先来，先给我们说一说吧。你会如果说我们首周之内达到了三万热度值的话，会送什么？啊，那我有机会，如果热度破了三万，我就给大家再开开直播，和大家聊一聊剧里剧外的剧情吧。嗯哼，好，也期待你早日上线哈。来，陆娃，我们如果是这个首周之内达到了三万的热度值，会有个什么样的福利送给大家？我可能会出一个仿妆。啊、嗯，就可就是可能大家前期也看到我们两个就放出了就是姐姐妹妹那个打架的那个视频嘛。其实我觉得那那个时候我们俩装还都挺好看的。啊，你想仿谁的？你想你想仿谁的？我的还是你的？你仿个我，仿个你的，行。仿个姐姐的是吧？好，好，接下来，谭建策老师。你会给大家送个什么样的福利呢？那我九头腰嘛，我也挑战一下、啊，挑战一下我从来没有挑战过的事情。嗯，我用九种声线来说台词。九种声线来说台词。哎，我们每人给提个要求好不好？每人给提个要求，这九种声线每个人提个要求。我先来。啊。你没这时候你激动了是吧？那个曼谷的全名。哈<笑><笑>，晚意呢？你觉得应该有一个什么样的声音？卡嗓子的怎么说？夹子音，夹子音，夹子音，夹子音，夹子音。行，夹子音。更完善，要求什么？嗯，蜡笔小新的声音。蜡笔啊，蜡笔小新的声音，那可以哈。对，陆娃。嗯，熊大或者是熊二那个声音。好，安排。可以呢。嗯。就米老鼠的声音就很高的那种，嘿、hey, ，大家好，安<笑>排<笑>，安排，过激度了还不安排？我去，安排安排，我有我有我有，还有有了，我看大家都在说气泡音，你就模仿那个，呃，大家，哦，嘿，你个老六，行，安排，哎，有你吗？好，好，好，好，我们这个上流的这个安排了哈，邓伟，你你会给大家一个什么样的福利？呃，嗯，那我你怎么说上气泡音了？是<笑>是，是<笑>那我就穿狐狸玩偶的衣服跳个舞吧。哎、嗯、呦，是有九条尾巴那种吗？哎，那你哪里哪里有卖的？<笑>我看看。<笑>好，我帮你买，买到的。这会有几条尾巴的哈。万一呢？你准备给大家一个什么样的福利？呃，我给大家唱一个《长相思》的插曲，哇、啊，哇，新品，可能今天晚上就能完成了。最后，小猴子要给我们一些什么样的福利？我吗？啊、嗯，我我他妈让我跳女团舞，哎，我就不跳。<笑><笑>跳舞，想想跳舞啊。啊，跳跳不了，我舞我舞我舞姿不行，我给大家用小六的这个身份发六六六条微博吧，好不好？六条微博啊，那太好了哈，有的看了。好了，对对对，我们要期待哈。另外跟各位小伙伴们说一下，就是看我们腾讯视频的站内的这个弹幕互动量达到了一千万的时候呢，我们以后有额外的惊喜在等着各位。同时，我们的大荒相思榜呢也已经上线了。呃，来给你喜欢的组合送红豆，就有机会解锁双人花絮 CP 勋章啊！当四位男生和小妖的相思值达到五百二十万的时候，也会有惊喜掉落。另外呢，我们今天都是见证人哈，我们所有的相思相思豆们哈，我们都会说到做到，把这些承诺都会一一的兑现给大家。另外要跟各位说一下，就是我们的七月四号呢，七月二十四号不是我们十八点钟我们的全网首播了，在腾讯视频，会员会连更十天，首更四集，非会员呢周一到周五会更新一集，首更两集。此外呢，还要给各位说一个好消息，除了。我们能够看到这个福利之外，就是在我们腾讯视频的海外站 VTV 上也会同步播出。欢迎我们海外的朋友们和我们一起来追《长相思》哈。呃，更多的精彩中剧尽在 VTV， 也更多的活动要感谢本次活动呢，也要感谢我们的微博、新浪娱乐，还有微博电视剧，还有新浪电视对于我们活动的大力支持。我们马上要去看剧了，最后能不能每位老师一句话再给我们安利一下今晚的剧，我们就开始去看剧了，好不好？来，杨子先来。
弘扬六哥促成良缘，今天好，六哥弘扬六哥上线哈，满意。宣自罚三杯，为哪般？我、哦、没。午夜时期竟被认错。好，谭老师。大胆老六画鬼脸！预告片里看到了哈，来录啊！大度阿念前来赴宴。好，来回忆。恭龙和大家一起云吃席。哦，今晚还不出现是吧？<笑>好，等着各位哈。我们最后的最后，因为马上要结束了哈，因今天是我们开播宴，也是我们。六哥张罗的，最后我们在这个欢声笑语当中结束我们今天的直播，好不好？六哥要不要最后给我们来点欢乐的歌声之类的？我们结束今天的开播宴。这样吧，啊，我呢就是咱们今天唱一个《难忘今宵》，但是我有个提议，让苍玄用美声给咱们带一个头，因为他美声唱特别的好。你应该没给大家唱过美声，是不是？因为他唱歌真的很好听。你给大家起带个样，来起个头，起个头哈。国泰民安的是今天晚上，今天晚上你领唱吧，我都已经要给大家<笑>要给大家准备那个那个插曲了，所以这个就由由你来领唱吧。你你那那那，你那那你咋那就谭哥吧，谭哥来给我们领唱。谭哥，我不要当备选，你来吧。多<笑>耶，来不蒙上，来试备选。<笑>实际肯定不唱。呃，十七的嗓子有毛病，今天正好不舒服，唱不了歌。知道我都没问你。风龙上，来吧，来吧，一起唱。来吧，来吧，这个歌你起头吧。嗯，来吧。啥都不唱。难忘今宵，难忘今宵，要无无论。差不多了。哈哈哈好了，谢谢几位哈。我们现在要去看我们的长相思了哈，谢谢几位来做客我们的直播，呃，我们待会儿就是陪大家一起看哈，希望后面多多来看，多多来直播，好不好？好，对的，对的，谢谢大家支持我们的戏《长相思》，谢谢所有的观众朋友们，谢谢。好嘞，谢谢，收视长虹，收视长虹，收视长虹哈，谢谢大家，来，拜拜，我们去追剧啦。